嗯，钟生、嗯，我们两个拍照吧。好啊。正好你送我的新手机，我看看拍照怎么样。来，在这儿你拉上去就是相机。好，摆好表情，看这儿，嗯，真好看。行，那你先选片，我去趟洗手间。啊。吸血，吸血，吸血，你终于出现了。呃，不好意思，你你认错人了，你找谁啊？肯定没有。来，吸血，快帮我算算塔罗牌。啊、不是我，我不会算塔罗牌。哎，不是，哎，那个哥们儿，你听我说啊，你真认错了，他不是吸血，哦、呃，他是我好朋友东山的女朋友，叫小晴、嗯。怎么了？明明就是啊，这，哎，怎么就不是了？明明就是吸血。那个、他可能是认错人了，然后一直让我给他算塔罗牌。他一直叫吸血的名字啊，他他喝醉了，肯定是吸血啊，我肯定不会认错的。他不是，你真的认错了。去吧，啊，我们先走吧。哎，别走啊！哎，你听我跟你说啊，没事没事，我你先坐脚。讲的一样很正常嘛，对不对？啊，不好意思啊，哥们儿，你认错人了啊。哎，不好意思啊，几位。啊，行行行，打扰了啊。啊，没事，不好意思啊。所以说，在那间酒吧里，有个女生跟我长得很像。她会算塔罗牌，可是刚刚问东山，他又说他没见过呀。啊嗯嗯嗯，这不是我手机、啊，难道是刚刚在酒吧的时候拿错了？居然没有密码！<笑>看看照片儿，照片儿。<笑>没想到一个大男人这么爱自拍啊！虽然说酷酷的也很帅，但是我觉得你还是笑起来比较好看。<笑>完了。居然不会现在在看我手机吧？没想到小晴是个偷拍狂啊，拍了我这么多照片。哼，嗯，我这笑起来也太傻了。不行，以后可不能这么笑了，得严肃一点。啊？哎呦，怎么还有我照片啊？
秦应该不会误会吧？对，他不会想这么多。喂，谁呀、啊？喂，是我，东山啊。<笑>东山，你换手机号码了？没有换手机号码，妈，这个呢，是我女朋友的号码。哦，差点忘了告诉你，我恋爱了。你又不是第一次恋爱，不过这是你第一次跟我汇报啊。怎么啦？这个女孩比较特别吗？她呀，嗯，对我来说确实很特别。妈，等你回来以后，我会正式把她介绍给你的。看来我儿子是上心了。那我得赶紧回去看看，省得我到时候回去你俩都领证了。哎，哪有那么着急啊，妈，你在那边呢，就好好散散心，不要着急，等你心情好了你再回来。嗯，好，那你也自己保重啊。那你也多保重，再见吧。再见。真够夸张的你！哎呀，人家在雪地上跑都没事儿，你和餐厅服务员怎么会崴到脚啊？哎，我的特休郑经理给批了啊，明天就剩你一个人孤军奋战了啊、嗯！好吧。哎，佳佳，你这脚怎么了？哎呦，别提了。哎，丽丽，嗯，你明天休假对不对？呃，是啊，怎么了？我想请你帮我个忙，我想让你帮我代班，我帮你去餐厅上班啊。可是我好不容易才排到的休假呀！好啦，人家知道你忙，可是你看我的脚伤真的这么严重。再说了，董事长明天又要招待贵宾，丽丽，我知道你人最好了，你就帮我一会儿吧，好吗？我求你了，丽丽。哎呀，帮帮我吧！真的好不容易请的假，你要是实在不愿意帮我的话，那我只能拖着我这受伤的脚去上班了。丽丽，你好了没有啊？哎呀，快啦！哎，干嘛呀？你干嘛呀？都是女生，害什么羞啊？哎呀，你别催，马上好了。哇，咱俩同事这么久，第一回发现你还有羞呢。哎呀，去你的！我说真的，你这身衣服可比护士服好看多了。好看个头啊！你看佳佳这衣服紧的，我都快上不来气儿了，真的。哎，不然我去换过来吧。别呀，你不帮佳佳代班了，不是有你吗？我可不行，你穿这身衣服都勉强挤进去，我穿还不得爆了呀？我也觉得这个想法挺特别的。各位老总，实在不好意思，我们董事长的会议呢有点延迟，让各位久等了。张总贵人事多嘛，我们就多等一会儿。实在不好意思，他很快就到了。没关系。董事长来了。哎呀，各位啊，不好意思啊，张导，张导，张导，张导，咱们好几次见面了啊。哎，王总，你好。哎呀，这位没见过啊。董事长，他是单爷。谁的爷？张总，我叫单丹，他们抬举我，叫我单爷，您随意就好。哦，那我也得随意的叫一句单爷啊！客气客气，你好你好，给你介绍一下，这我儿子红光。大家好，单爷好，来，大家坐，坐一聊啊，坐坐坐。哎呀，各位辛苦啊，这么大老远赶来，但是啊，大家来都是为了暴雪越野滑雪比赛来的。待会儿呢，咱们把所有的问题都抛到桌面上来，看怎么解决啊。那张董，我就不客气了。呃，我觉得这次的活动宣发呢，呃，钱应该我应该没认错，应该充分的利用各大媒体，来把我们这次的活动宣传啊给搞好。对，宣传非常重要。是啊，嗯。您的咖啡。帮我还没果汁。哦，好的好的。您的咖啡。干嘛去？我去趟洗手间。王总还没说话呢，你就走合适吗？待会儿。啊，不好意思啊，咱们继续啊。好好，小青，给你的手机。哦
，你怎么了？没事吧？我昨天看到你手机里的照片了，是那个什么雪吧？是吸血。你不是说只喜欢我一个人的吗？可是手机里为什么还有那么多别的女生的照片啊？我的照片就几张。我现在不知道怎么跟你去解释，但是我喜欢的真的是你。无论是现在的你，还是黑夜的你，白天的你，神秘的你，我都喜欢。什么你都喜欢呀、啊？我就是我呀、啊，我哪有什么神秘的我呀、啊？总之，我想表达的就是，我喜欢你。张总，单野这边他办比赛的经验比较丰富，我想要不咱们各个滑雪场都弄一个自己的滑雪队，到时候咱们也能热闹一番。哎，这个建议不错啊，红光，你认为呢？不过我觉得这部分牵涉到奖金，所以还是由每个滑雪场自己处理，这样每个雪场的选手也能知道代表哪个雪场。大家认为呢？可以、啊，对，我觉得这样不错。哎，是啊。好，那就这样，我准备把这个比赛全权委托给我的儿子红光来处理。啊、哦，对不起，对不起啊。哎你说的都是真的？你没骗我吧？你要是骗我的话，我跟你讲，我再跟丽丽做上次那个辣菜给你吃。啊，那个辣菜是你们故意做的？嗯，因为那会儿我跟丽丽都觉得你是一个对感情不专一的人，所以我们就想做那个辣菜，故意整你。你知道我因为那个辣菜我辣了两天肚子吗？<笑>算了，反正以后我会对你专一的，而且为了表现我的专一，我现在就把这些照片删掉。哎呦，算了，不用了，你都已经说了，你喜欢的只有我。那我还计较这些干什么呀？哎，哎，你等一下，你继续，你继续保持这个表情，不要动，行吗？哎，不要了，干嘛？我笑起来很傻的，我昨天花了好多时间把你给我拍的那些傻照片给删掉。什么？那些照片你都删掉了？你知道我花了多久，我才捕捉到你那么多的笑容？你为什么都删掉了呀？我，对不起，啊，我的错。要不这样，来，小青，你拿着相机，我现在给你来个搞笑十连拍。不，你自己照，这是对你的惩罚。啊，好，没问题。那我给你来个搞笑十连自拍。嘿，哇，嗯嗯嗯，嘿，嗯，一。哎，雨山，啊，你还忙吗？啊，不忙不忙，一点都不忙。你不忙的话，跟我去一下呗。哦，好，好，好。那我走了哈。好热。我准备把这个比赛全权委托给我的儿子红光来处理。哎呦，丽丽，你怎么知道我要带小青从这儿路过？你不会在等我们吧？丽丽
，我跟你讲，你穿西装还真的挺好看的，你知道吗？丽丽，丽丽，你发什么呆呢？你这状态跟见了鬼似的。我还真的是见鬼了。你们知道我看见谁了吗？谁啊？嗯、红光哥。红光。里面董事长在招待贵宾，怎么医生也去？医生是不能去，可董事长的儿子可以呀、啊。啊，丽丽，你说何主任是董事长儿子、嗯？真的假的？不会听错了吧？不可能，我亲眼看到的。我看到董事长拍着红光哥的肩说：“我儿子。”早知道我上班打扮漂亮点了。哎呀，你这凑什么热闹？人家喜欢的是我们家小晴啊！啊！我把所有的事情全交代给你，你跟他们多沟通。啊，没问题，放心吧。那行，诸位，如果要是没什么事儿的话，那我们今天就。
、呃，各位同仁，很抱歉之前隐藏了自己的身份，不过也正是在那段时间，我真真正正的感受到了，我们 VCK 滑雪场的每一位员工，都能够像家人一样，我们在一起互相帮助，互相照顾，很荣幸能跟大家在一起工作，谢谢大家。目前滑雪场的形势不会有太大的变动，滑雪场的事情主要还是向我汇报。除了这个今年盛大的这个暴雪滑雪比赛，计划呢，主持人由红光来接听。呃，张秘书、李经理还有郑经理，我在承办赛事这方面经验还很不足，希望你们多多包涵，多多理解。应该的，应该的。好，那我把红光。就拜托给诸位了。好，那咱们正式开始，请大家把文件夹打开，咱们讨论一下接下来的工作。嗯、我一猜啊，你这小伙子一个人住，这房间肯定收拾不过来，所以我想着就把我老婆找过来，给你好好规置规置，让你住的舒服点。<笑>真是把风景当马良。这回真的亏大了，韩东山，你给我记住。郑经理好。好，我一点都不好。我平时怎么跟你们说的？微笑服务。哭丧这个脸，跟谁欠你们钱似的，能不能笑？把下个月的工作排班表拿给我看看。呃，排班表我已经发您邮箱了，您没收到啊？我说话你听不懂啊？我现在就需要看。哦，好。这个该死的韩东山，居然敢冒充我们董事长的儿子，害我表错了忠心。亏我还一直这么帮他，还让我老婆去帮他打扫房间。报非君子。哦，郑经理，给。这个早上六点的雪地导览，为什么要安排人呢？哦，六点钟雪地导览那个项目，客人一直都太少了。上次开会好像是您提议说要取消那个项目的。啊，是，是我提议的。不过我后来想了想，这件事情啊，我有欠考虑。虽然这个项目的宾客比较少，但它都是咱们的贵宾。我们的滑雪场就是要让所有的客人到了我们这儿之后，都要有宾至如归的感觉。所以这个项目暂时不取消。嗯，这样吧，你把那个韩东山安排到早上六点的雪地到来。韩教练，是啊，韩东山，韩教练，他是教练，对雪地的情况最了解，而且我觉得这个岗位非常适合他。真的需要吗？真的需要吗？要不你去？呃，我我马上办，马上办。废话真多。主任，哎，最近辛苦了。哎，工作调度上的事情，总是最麻烦的。呃，我也知道，毕竟这么冷的天儿，大伙儿都愿意多休息，不愿意工作。啊，不辛苦，不辛苦，这都是我分内的事儿。哎，可是最近呀，我接到了好几个客人投诉，说咱们雪场的雪质不优，是不是晚上的人工降雪不够给力呀、啊？啊，不给力吗？我每天晚上都安排人去检查的呀，可我接到了那么多客人的投诉，你说我怎么办？哎，要是不行的话，你那边啊，就再多派点人手吧。可人工降雪人手不足啊。啊，这样，呃，你去找那个韩东山韩教练，让他上去顶一下。
可人工降雪，不应该是教练做的工作呀。我说胡主任，你怎么就那么死脑筋呢？咱们都是滑雪场的员工，不要分得这么清楚。再再说了，那个韩教练呀、啊，他之前请了很多的假，这样刚好可以补回来，明白了吧？好吧，那行吧，赶紧去落实吧。行。红光是威斯给接班人的消息一传出去，立刻成了全民老公。看这些小女孩一个个乐，但也有人欢喜，有人愁啊。郑经理得失望了吧？他走了，多看他两眼。说什么呢，在这儿叽叽喳喳的，是不是给你们安排的工作太少了？都干活去，去。东山啊。哦，胡经理，我们后勤人手不足，从今晚起，你来协助我们做夜间人工降雪工作，知道了吧？呃，胡经理，啊，我一个滑雪教练，为什么要协助人工降雪啊？我查了你们所有人的考勤，就你请假次数最多了，这不也正好是个机会吗？把你之前请的假都消一消，懂了吗？去忙吧，去吧。小晴，嗯，我得到通知说今天晚上我得帮后勤组的人做人工降雪，所以就不能陪你了。降雪？嗯，教练为什么还要降雪啊？可能是因为我之前请的假太多了吧。哎，就这样吧。好，稍等。哎，东山，东山。嗯，金姐，你找我什么事儿？这是新的排班表。啊，又有新的工作？你的没有，韩教练有新的排班。为什么我每天六点钟要做雪地导览啊？因为郑经理说你之前请假次数太多，现在正好缺一个雪地导览，所以就排了你的班。不是的，东山是因为之前身体不好，他才请假的。这刚一回来，又是雪地导览，又是人工降雪的，他怎么受得了啊？我也跟郑经理这么说的呀，可他坚持这么排。来，东山啊，我们来看看这台机器。小吴啊，把这些线都给接上。好嘞。这台机器啊，是咱们雪场最先进的机器，全部用电脑来控制。来，咱们来看看这一台。这台机器啊，全是手动控制的。你刚开始接触，接触一下手动的，挺好的。来，东山啊，啊，这个是咱们的总闸开关啊，啊，这个是左右调摆角度的啊，还有这个。是上下摇摆的，嗯，要不要试试啊？好，啊，还挺沉，那是，刚开始接触是有点沉的，不过慢慢也就习惯了。咱们一天晚上要靠这个，来造出五厘米到十厘米的雪来。哎，东山啊，啊，这晚上不比白天啊？你这穿的也太少了，最起码应该加一件厚的滑雪衫嘛。您是不知道，我以前呢是滑雪运动员，这点儿呢对我来说根本不算什么。年轻人身体好啊，我怕你后半夜会后悔。这个是什么？哦，这个是管这个的风扇。哦，这个呢是增压机。哦，哎呀，早就跟你说过吧，红光哥气宇非凡，一定是个富二代。没想到是咱们董事长的儿子。这最近什么天气啊？哎，你看今天晚上突然大降温，大降温，啊，降十四度呢。哎，你干嘛去啊？我去煮点东西。哎，那你再给我带杯香飘飘、红豆味补充能量。哦，好。嗯
电了。来，往里面照照。冷了吧？告诉你会后悔的。东山，东山，小晴，冻坏了吧？你怎么来了？啊，你去哪儿了？我刚刚出去了一下。你别装了，行不行？我警告你啊，你别太过分了。嗯，东东山，丽丽怎么了？不是，你怎么跟她在一起啊？你？我跟小晴在一起怎么不行啊？啊？啊，我回来了。<笑>你怎么怪怪的呀你、啊？哎呀，我以为你夜游症又犯了，我想试试你呢。我根本就没有睡觉，我怎么犯夜游症啊？哎，也是啊，可能是我急糊涂了吧。你呀、啊，不是急糊涂了，是困糊涂了。行了，赶紧去睡觉去吧。啊、呃，行，那我先上去睡了啊。嗯。嗯，你也快回去吧，明天一早不是还有雪地导览吗？嗯。你也赶紧休息，赶紧洗澡睡觉吧。嗯，你回去注意安全，到家跟我说一声。好，那我先走了。嗯。
东山，不是，不是，你去哪儿了？我怎么了？不是，你为什么不接电话呀？你跟我说你去哪儿了？我去滑雪场造雪了，天气太冷，手机都冻没电了。不是不是，你不是来当教练的吗？怎么又去什么什么造雪了？还不是因为我不讨 VIP 客户的欢心，孟先生。您什么时候多来找我滑滑雪啊？别别别别别别别跟我说这个事儿！我我我就是问你，你这个雪场怎么欺负人呢？又当教练又当造雪师，这一工作就工作到凌晨啊！咱不伺候了，咱回咱的韩语当董事长去行吗？达叔，是因为我之前请假太多了，等我把假补回来，应该就好多了吧？不是，你不是因为小晴吧？再不这样。咱们把小晴一起带回去好吗？我真的不是因为小晴，那那那是为什么呀？前一阵子，红光跟我说，张怀山是他亲生父亲。我总觉得这事很奇怪。大叔，你再多给我一点时间，让我把这个事情调查清楚好吗？哎呦，这事情还调查什么呀？你认为红光会拿这事儿来骗你吗？谁会说自己不是亲生父母生的呀？你会说吗？话是这么说，没错。但是，我总觉得，哎，哎，等等等等等，你听我说啊，这事儿就算你不为自己，你也应该为小晴考虑吧？你总不能让人小晴当一辈子那个接待员吧？刚刚我还跟他在一起呢，我觉得他挺喜欢威斯肯滑雪场的。就算我告诉他我是韩宇集团的董事长，我觉得他也不一定会跟我走。难道我要跟他说？行了行了，达叔，你先回去吧。我把这件事情处理好以后，我就会回来找你的。我好好当董事长，好吧？好吧。但是你一定要记住，一定要接我电话。啊啊，接我电话。行了。让你们给我找王后，找了大半个月。人还是自己找上门的，让你们给我找高手，到现在我连个人影都没看到。你说我养你们三个，还不如养三条狗。说话呀，真把自个儿当狗了？沈岩，不止松镇的雪场，附近雪场我们都看过了，真没有一个叫王后的。他在练滑雪的时候就一定叫王后吗？你傻吗？沈岩，这点我们讨论过，但是也没见到有他这种打扮的女选手。不好找啊！对呀、啊，这其他女选手之间也没有听说过这么一个人、啊。是啊，这王后也太神秘了，就好像没这么个人，没这个人，他是山里的妖怪啊！这倒有可能。你过来，我保证不打死你。你过来，我们现在去找，现在去去找。来看夜游证了。嗯，红光真的不好意思，又过来麻烦你了。我都说不用看了。哎，别那么客气嘛。而且我们不能轻视夜游证。最近状况怎么样？我觉得我好多了，夜游证也再也没有犯了。是这样吗？真的呀，小晴最近真的好了很多。我每天晚上都在客厅守着，她睡得很乖。啊，你每天都在客厅睡啊？哎呀，我都很久没有睡过我的床了，难怪你的黑眼圈这么重，原来都是因为我。嗯，真是中国好闺蜜兼好室友哦。那你把你的眼霜借给我用用呀。好啊，没问题。哎，不过现在想想，我觉得那次夜游正是个特例。你们看之后我也没有复发过，我觉得你们不要神经太紧张了，我真的没事儿。没事当然最好了。哎，明天有没有空？我们一起去看个画展吧。什么画展啊？有一个英国的女画家，她有十二种不同的人格，而且每一个人格都是风格迥异的天才画家。十二个人格，这么奇特？这就是我们通常所说的多重人格。就像明天这个女画家，她虽然是同一个人，但是同时可以有十二种不同的人格。也就是说。
，每一个人格的画风都不同。真有这样的人啊？嗯，我还以为这种人都是在电影里的呢，没想到这是真事儿。想不想一起去看看